I hope uh, this session will be beneficial for the student and uh, for the all the, for the students of comics. Uh, BIE Commerce Exam Preparation Session is basically uh, is the initiative of uh, Comics College, uh, which is the most important one because uh, this is a very high time. Uh, to host this session, uh, your students all over from the Karachi, especially from the, for the Comics College, is uh, preparing for the final examination. So we have decided to take on board all the subject experts. Uh, let me introduce the subject experts first. Uh, from uh, the Department of uh, Commercial Geography, we have Associate Professor uh, Durdana Ahmed from the Department of uh, Business Maths and Statistics. Uh, we have Associate Professors uh, Rehan Ahmed, and from the Department of Economics, we have Sir Kamran Wadud, Assistant Professor uh, Kamran Wadud. Ms. Fazia Kossar is representing the uh, representing uh, PUC and banking, and uh, I myself uh, representing the accounting pattern and the other things uh, regarding the uh, first year and second year accounting. So without wasting any time, uh, let's start this session. And I will first uh, uh, go to Ms. Durdana Ahmed from the Department of Commercial Geography. And uh, I would request that uh, uh, she should introduce the paper pattern for the students, uh, that what are the changes due to this reduced syllabus, and uh, tell the benefits of this reduced syllabus. So Ms. Durdana Ahmed, over to you, ma'am.
Man, I guess your mic is not working. I guess it's muted. Kindly open your mic. Okay. Uh, sir Farooq, am I audible now? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Okay, I'll take it from here then. I'm Thank sorry you. about the disturbance. So I uh, are we done with Ms. Dudana's inter, uh, introduction? OK, let me. Uh, no, sir. We, uh, I just uh, informally introduced Ms. Dudana, I guess. We have uh, five members with us, including, my, uh, including myself. Uh, we have Ma'am Dardana. She is from Department of Geography, and uh, she is serving comics since day one. And uh, this is her 28th year going on. And uh, along with her experience in Pakistan, she carries with her uh, international experience as well. And uh, she has done a lot of research. And Sir Rehan Ahmed is heading Department of uh, Business Maths and Statistics. Sir Rehan is also associated with comics for the last 24 years and more to count. And uh, my students who have studied from him know how interesting uh, personality he is. And uh, obviously, there is a lot to learn from him from today's session. I welcome you, Sir Rehan Ahmed, for today's session. Thank uh, you next, very much, Kamran, sir. Next, we have Sir Farooq Adil. And uh, Sir Farooq Adil is heading Department of Accounting. And uh, there is, I'm sure, Sir Farooq, our students would be benefiting a lot from you from today's session, since you are also one of our seasoned faculty members. And our final panelist is Ms. information related to POC and banking with you all. I welcome you all and look forward for a good session. OK, um, I am not sure if my intro was made in the beginning because there were some connectivity issues. But let me share it once again that I am Kamran Vadud, your moderator of the day. And uh, I am HOD of uh, Commerce Department and responsible for teaching the now. So let us begin the session. And uh, we all are aware of the fact that uh, the academic year 2021 has been very tough. In fact, for all the students, the parents, and the teachers community. And we all have given up. For uh, all the BIEK students, I hope that all the students who are planning to appear in first year and second year commerce will benefit from this session. So I would first request Ms. Durdana to brief us about the paper pattern of CG. Over to you, Ma'am Durdana. Okay, thank you, sir. Thank you for your kind uh, uh, introduction. And I'm going to um, start my uh, model question paper first, and then we'll discuss the I'll discuss the uh, how to prepare uh, the CG paper and what is the with the help of the paper pattern. And then I will introduce uh, the some study tip. Uh, uh, what people should uh, prepare uh, for for their BIK examination. So first of all, 
uh, this is the uh, new um, you can say the uh, total duration is two hours um, first uh, was the th three hours uh, and uh, now it is um, uh, the their introduction uh, the, the section of mcqs is uh, uh, about 45 minutes and uh, the ma maximum mark marks are 38 and the time allowed 45 minutes and there are so many uh, things are there in it and so many uh, papers and so many uh, in section b uh, there are 25 um, uh, say five marks uh, question paper uh, and uh, the time allowed is 75 minutes okay and um, in first part question number two is uh, that is attempt um, in, in this question there are some three questions in one part and all questions carry equal marks uh, in that uh, we have to uh, have uh, we are having seven uh, questions uh, in this section b part or uh, the answer are in, in uh, short and uh, short short type short question type answer and having 15 marks each question are having five marks so there that is the short uh, question answer section uh, that is called section b and uh, there are so many um, you can say the choices are there in this model paper obviously we will be having uh, more choices uh, in BIK exam as well. And in question number three, there are two part of question, or there are only um, uh, they all are carry equal marks, and each one is having ten marks. Uh, so in, in in this part as well, in question number three, uh, there are seven um, choices are there, and uh, um, uh, students will be having more choices and uh, that is the uh, you can say the long uh, type of question answer and uh, all question answer uh, the, the the best thing is this, that all question answers are from the uh, five year papers um, five years or ten year papers and um, by God by the grace of Allah we all uh, have been completed all the uh, things uh, that are given in it not only from this one, but uh, the paper, um, the model paper and the squeeze the syllabus that is given by the VI examination. In our college, we have been completed three or more than three times revision. We have been prepared so many times, these all sections, B, C, A section, and there were so many. Uh, uh, there are so many uh, yes, choices miss. are there, okay, and they all are because there are some voices are interrupting. That's yes, why. Miss, carry on. We can we okay. can hear you. Okay, okay thank you. So um, the choices are so um, so many. So um, I am sure that people can have the our students can. Okay, I think English. there is some issue with the network. So uh, in order to save time, let's go on to Sir Rehan Ahmed. Sir Rehan Ahmed, I would request you now to brief us about uh, the business math and statistics paper pattern, please. Okay, thank you very much, Jukbaman uh, Sahab. Assalamu alaikum, all of you. Uh, we have uh, 50 marks paper in first year commerce, business mathematics, and uh, 50 marks paper in second year commerce, business statistics. Okay, as far as the reduction uh, of slavers is concerned, there is no reduction in our slavers. Uh, all topics are as it is in our slavers. So, and uh, uh, as far as the paper pattern is concerned, this year uh, board uh, reduced the number of questions and changed the paper pattern. Uh, first, I, I will start with the timing. Uh, Previously, our paper was uh, two hours, and now it is one and a half hour. 50 uh, marks for short question and detailed question, and 40, uh, sorry, 
50 minutes for short question and detailed question and 40 minutes for MCQs. Okay, we have both uh, same paper pattern for both papers. We have same paper pattern for both paper, uh, business mathematics and business statistics. Uh, we have three sections, section A, in which we have MCQs, 25 MCQs, one marks for each. And these MCQs divided into six chapter. We have six chapter in uh, business mathematics and six chapter in business statistics. So on average, four MCQs per chapter, four or five MCQs. You can say four or five MCQs per chapter. Uh, or uh, these 25 MCQs cover the whole syllabus from chapter number one to six. And after this, we have section B. In section B, we have five questions and students are required to solve any three questions from this section. Five marks for each question or these questions cover by, uh, I think, uh, one question from each chapter. Okay, one question from chapter number two, one question from chapter number three, chapter four, chapter five, and chapter six. Similarly, we have the section C. In this section, we have two questions only. And you are and you are required to solve any one question. But in this section, we have two parts in this question. Or the marks of this question is 10 marks, five marks for each part or as far as the business mathematics is concerned i think chapter number three chapter number three and chapter number seven is the most important for this section section c and uh, for business statistics chapter number six chapter number five and chapter number four i think uh, in this section we'll cover the one question from mean median mode and one question from Lesper, Pashi, Fisher, price index number, and maybe one part from the permutation combination or the probability or the mutually exclusive or not mutually exclusive. I think uh, that's all. Okay, thank you so much, Sir Rehan and uh, Ms. Rizana is also back with us. But before we go any further, I think uh, I would like to make this suggestion to my students that they should keep a copy and a pencil with them. And uh, if they find something important, they can take note of it, right? So now let us move on to uh, Sir Farooq Adil. And uh, Sir Farooq Adil, over to you from here. Uh, thank you very much, sir, Kamran. Is my voice is audible enough? Okay. Thank you. Yes, sir. Your voice is audible. Uh, so, thank you. Thank you very much. Uh, so, this is uh, Farooq Khadil, head of the Department of Accounting, and I'm here to present you the syllabus structure of uh, first year and second year accounting, and as well as some uh, general tips how to attempt the paper and get good grades and good marks in your accounting examination. So let's start with the first year uh, commerce accounting. Uh, the syllabus is actually is the same. There is no major changes except for only one chapter. That is the correction of error in the uh, in the short answers question. We have just, uh, you know, uh, minus one chapter that is correction of error. And other than that, the whole syllabus is actually the same. Uh, the second thing is, uh, uh, according to the time of the paper, is now we, we all know that uh, the, all the three hours paper is now on two hours paper, and 50% uh, of the paper is comprises on uh, multiple choice questions, 30% uh, is on short answers question, and 20% is a long question as per the policy of uh, government of uh, Sin Education Department. So same for this is for the accounting paper. Uh, the, uh, now we have 25 MCQs of two marks each. So first of all, let's uh, focus on this topic is that this is very important that uh, 
the students must prepare very thoroughly now because uh, mcqs is uh, when it comes to the advantage obviously it's a very advantageous topic but similarly when it comes to the disadvantage when it comes to the problematic area if you're not uh, uh, doing uh, your syllabus thoroughly then this uh, advantage becomes a major disadvantage for you because if uh, you uh, make one uh, one question correct you got two marks but at the same time if you do not able to make this question correct this means that your two marks will be deducted solid two marks so uh, when it comes to the mcqs i just urge all my students to is i connected yes thank you uh, so uh, when it comes to the i urge all my students to work really hard and study thoroughly you know, for each and every topic is very important when it comes to the MCQs. Uh, when it comes to the uh, section B, that is the short answers question. Uh, we Previously, we have to attempt four questions out of six. And because of the reduced syllabus and reduced time, we have to attempt three questions out of five questions. Uh, all the topics remain same except for the correction of errors. We have journal, journal, ledgers, trial balance. All the books of accounts like a cash book, petty cash book, special journals, and what's for a bank reconciliation. So three, you have to attempt three questions. So if uh, you have intelligent enough, you have to prepare three chapters like bank reconciliation, cash book, and journal journal, and your section B will be done. When it comes to section C, obviously section C is a one question that is compulsory to you. That is of the financial statement. There is no choice before, and now there is no choice right now as well so you have to prepare a very good uh, practice uh, of the financial statements that is adjusting entries income statement and balance sheet we don't have a closing entries a closing process in the reduced labels i will come towards the tips uh, at the end but now let's focus on the, the second year accounting and uh, as uh, I said earlier that there is no reduction in slavers, no optimum reduction in slavers in accounting slavers. So same for the second year. Uh, we don't have any uh, re reduced slavers in second year. So And the paper pattern remains same, 50% uh, MCQs, 30% short answers, and 20% is of long question. So I urge all my students that accounting is a very scoring subject. We have, uh, you know, uh, revised all the topics in the class. We have multiple times. We have ample time with us. We have started way back in June, and still we are working on the uh, on, on on this topic. So, still we have to 20, 25 days with you. Uh, give your best shot. Give you all the, you know, the practice makes the accounting perfect. The, as the saying goes, practice makes the men perfect. And I say, practice makes the accounts perfect. So you have to do multiple choice questions from the past papers, from the accounting books, read thoroughly, practice thoroughly, and all the past papers questions, rigorous practice from the past papers questions, because we are expecting that as the model papers, it's just majority, majority of the question is from the past papers. So we are expecting that past papers play a crucial role. The practice of past papers is very important right now. So you have to practice all the questions. We have to practice all the MCQs. And uh, this uh, good marks in your accounting will boost your percentage a lot. Accounting is a quantitative subject. It gives you 100 out of 100 if you have practiced a lot and you have not done any mistake. So think where accounting puts you and all the the history tells us that all the students who score big in uh, intermediate commerce they have a very good marks in accounting business maths and statistics because these are the two subjects that plays a very important role in making your percentage so i urge all my students to work properly and still we have ample time with us and inshallah you will do very good i will be back in the, for the tips in a very short while but that's all for the uh, slavers and the marking scheme over to you, sir, Kaman. Okay, thank you, sir, Farooq. And uh, definitely you have given some very precious advices. And uh, the positive side of uh, your talk was, okay, the students still have some time, and both first year and second year. Those uh, first year students have some little extra time, but even the second year students still have time to make up uh, in case there is any loss. Uh, ये जो एकेडमिक सेशन गुजरा है हमारा 2021 और जो इतना चैलेंजिंग रहा है इतना टफ रहा है 
इसमें हमें एक लेसन साथ में ये भी सिखाया है और खासतौर से हमारे बच्चों को टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल क्योंकि जब तक फिजिकल टीचिंग हो रही थी जब तक तो ये था कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी दैट वॉज अपॉन द शोल्डर्स ऑफ द टीचर्स लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये बच्चों पे बड़ा डिपेंड करता था कि हाउ सिंसियर एंड हाउ ऑनेस्ट दे आर विद लर्निंग एंड विद यर क्लासेस तो आई वुड वंस अगेन लाइक टू एम्फोसाइज दिस फैक्ट फॉर माई डियर स्टूडेंट्स दैट बींग रिस्पॉन्सिबल बेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट एंड दिस इज हाई टाइम वेन यू शुड ओन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी because on every part efforts are being made the government is making efforts to conduct your examinations your parents are playing their part your teachers are playing their part and now it all depends upon you how you take up all these things and how you do in your exams obviously as teachers we all are there for you and we always wish the best for you and now i would request uh, our fourth panelist Ma'am Fazia Kosa, and uh, I would ask her to brief us uh, first with POC paper and then with banking second year. Over to you, Ma'am Fazia. Thank you, Sir Kamran. Just Milaa Ramani Rahim. Assalamualaikum, everyone. Hope you all are doing good. Uh, from my side, uh, I would say that POC and banking, both these subjects have uh, the same paper pattern. um as uh, we practiced um in last years but this year totally the paper pattern is changed and uh, obviously the major change change is about the time initially we were having 3 hours time duration for solving the paper but now uh, in uh, according to new pattern we have 2 hours for our both the papers like poc 1 and poc 2 uh, banking both and uh, three major sections are there as we all know three uh, major sections are there mcqs short questions and long questions uh, as uh, per our previous practice we were uh, doing the practice of 16 marks of mcqs but this year this 16 marks are converted into 38 marks so there is a um, good chance for the students to show their concepts and if their concepts are clear obviously they would be able to get 50% marks of their paper right as yesterday we have observed that most of our students got 90% in our preliminary examination so obviously that is the result of this uh, high weightage of uh, mcqs high high weightage of uh, weightage of mcqs that is 38 marks now after section a uh, that is mcqs the next session is section is section b short question answers previously we were having uh, seven questions to do in our exam but this year these seven questions are now converted into five questions and students will obviously be again uh, getting a good chance to get good marks and they will be doing five questions out of seven questions short questions mein now the third part is section c in section c they will be getting 100% choice like two questions will be given and they will be required to attempt only one question that is of 12 marks so collectively we can say that both the papers of P, uh, like poc and banking uh, total marks would be 75 marks and uh, the paper pattern will be of uh, 30 ma 38 marks of mcqs 25 marks of short question answers and 12 marks for only one long question so this is all about the paper pattern thank you sir thank you ms fozia and uh, here i would also like to take this opportunity and brief a little bit about economics paper first year economics paper and uh, the pattern of the first paper, uh, first year economics is totally revised we are having three sections section a section b and section c and this time section a has 35 mcqs that carries 35 marks and uh, the time allowed for uh, attempting these mcqs is half an hour 30 minutes next we have section b and uh, there is again a very positive change in section b because the number of questions is now reduced 
earlier there were seven questions in micro and seven in macro out of which uh, students had to attempt five of them five in micro and five in macro uh, but this year they'll be uh, asking only three questions to be attempted out of five in micro and three out of five in macro so this is uh, again as they have reduced the timing so they have also reduced the number of questions and i think the timings are now very ideal and uh, students should be able to complete the paper timely uh, section c earlier there were two questions to be attempted one from micro and one from macro but this year there would be two questions and uh, students will have to attempt any one of them so this is uh, the paper pattern for first year economics for those who were not aware of the paper pattern i hope that all the panelists and all the teachers have very nicely uh, brief you about the paper pattern uh, ms dardana since you lost your connection would you like to add something here or were you done is my voice clear yes you are audible okay 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 so um, uh, uh, that was um, only um, uh, the the paper pattern uh, is um, you can say that uh, the totally depend upon uh, uh, the um, uh, now um, future uh, uh, perception of the examination uh, how they are uh, preparing uh, i don't know whether they are uh, introducing some uh, long question into section b in short question or uh, it is possible that uh, question can come uh, from section uh, b to section c it is possible in commercial geography always um, uh, so, so we, we cannot totally depend upon the short question only in b section it may possible uh, that uh, that short question come into the uh, long question section uh, so there are so many ambiguities in the, the commercial geography paper so uh, uh, I uh, myself prepared uh, the students that um, uh, the people, uh, the students that uh, kindly prepare uh, like like this, uh, always prepare uh, um, the things that it can come in a short question or it can come long question. This is very important thing I would like to add. So um, uh, and people are prepared. Uh, all these students are prepared for that because CJ is not an easy um, task and um, um, mostly the students are uh, confusing uh, like uh, this way how to answer the question. I would like to add something in it uh, that the, uh, if the if the question is in um, uh, coming in short question so you have to squeeze the question and you have to give the points only. And if there are the, the, the things are coming, the, the question are coming in the uh, uh, long question, the same question, uh, you have to give some detail about those points that is given in, uh, say, a short question. So um, uh, this is only can be done by the practice. The practice required more in uh, commercial geography um, paper. And uh, another one is, I would like to uh, say that um, you must be, the students must be careful with uh, their weak points. What are their weak points? Uh, they must write down the weak points. They must write down the weak areas and consult uh, with me uh, as soon as possible. Another one is the time management that is required. In a short question, only five minutes for the completion of the question, five minutes. Uh, five mass question paper and uh, otherwise um, uh, people uh, lose their timings that, that the time management is must and another one is that um, you have to briefly describe all the answers that is required you must be carefully uh, um, look at the uh, question what is the um, main point that that are asking uh, so objectivity of uh, the question uh, is uh, basically for your uh, with, uh, with the with the help of your uh, reading. So I must say, uh, people uh, when they are attempting the question must know what is asking in the question. Only particularly um, attempt those portion that is required. Yes, sir. Kamal Sahib, over to you. 
right wonderful miss thank you so very much and uh, with this we are done with the first round where we had uh, briefed our students about the paper pattern of uh, all the core subjects for first year and second year commerce right uh, my dear students our second part of this uh, talk or this session would uh, help you in managing and uh, making the best of all the subjects since you'll be receiving advices from uh, the subject experts upon how to prepare in each of the subject right so uh, let us now begin with our senior most member here ma'am durdana and uh, ma'am durdana uh, do tell the students how they can get more marks and what is the importance of uh, maps in your uh, paper attempting over to uh, you ma'am thank you thank you sir um, in in the question c and question b there are short question and long question and there are so many opportunities to write down the um, paragraph and the points and side by side uh, they can uh, utilize the resources of the making of diagram making of maps making of chai pa uh, chai uh, pie chart i'm sorry and bar graph and you have to utilize all those things that is needed in the geography geographical term mean geography means you have to describe all the area so uh, there is a possibility to utilize the um, color marker uh so uh, that is very uh, useful and uh, you have to prepare all those things uh, before uh, entering into the um, uh, classroom before entering, entering the uh, examination hall uh, that uh, you must be having your proper pen ink rubber uh, pencil uh or some um, you can say the thing that is required for um drawing a map or sketch or anything uh so that aapka jo hai time jo hai zaya na ho dusre se maangne mein another one is that um uh write the section properly into the bracket write down the part of the question properly into the bracket what types of questions are there for example that is if it is in section b so you have to write down the section b first it is in the question number 2 write down the question number 2 and if you are attempting uh, uh, the part of 1 2 3 or or four that is written in the roman um, uh, words uh, roman uh, number so fir aapko wo roman mein hi jo wo likhna hai aur batana hai aapko wo properly batana hai so that um, examiner uh, will be able to um, mark you properly and another one is ke um, you have to uh, complete in the proper manner uh, whenever you are completing the question you have to draw a line after that so that examiner ko pata ho ke aapka ye question khatam hua hai and you have to start you must start with the another section another uh, question number and another part of that question that is the basic need ye baat hamesha yaad rakhiyega कि आपको और बहुत सारे उसमें मैंने देखा है कि क्वेश्चन में उसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा होता क्वेश्चन का पार्ट नहीं लिखा हुआ होता ए बी सेक्शन नहीं लिखा हुआ होता तो ये जो है आपका मार्क्स इसमें आपके लूज होते हैं और वेन एवर यू आर राइटिंग द डेफिनेशन इन द्वेश्चन यू हैव टू गिव सम डिस्क्रिप्शन गिव सम डेफिनेशन बाई होम इट इज प्रेजेंटेड by whom it is given and write down the name of that author your name of those person that are uh, given the uh, definition and also describe that definition as well describe the definition that what other says about that yeah what your your opinion about that and for that reason i also i'm i'm telling you that the kindly stick in your syllabus book your textbook your syllabus book your reference book that is prescribed by your teacher so um in the question number in any question if there is written that draw a diagram or with the help of the with the help of the sketch write down the things write down the uh, indus valley area write down the mountainous region or write down the write down the uh, punjab area that is uh, uh, having um, a cropland area so you have to strictly sketch write down the uh, draw the sketch as well 
because that is the need of the question uh, with help of the writing with the help of the paragraphy you have to sketch you have to map you have to illustrate your answer with the pie chart or with the biograph biograph that is needed if the question is about the classification the classify your 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 um, environment classify your economic activities or classify your uh, uh, different uh, environmental phenomena that is given in your book so you have to uh, draw a um, classifying chart classification chart that is needed um, and the, with the help of that cl that classification chart you have to um, give some uh, um, individual paragraph uh, from that or uh, um, strictly uh, write down um, points uh, and uh, uh, write down some if the question is about the writing a comparison so you have to draw a line in between the paper comparison ke liye ye zaruri hota you have to write down you have to draw a, um, a simple line and you have to uh, compare one or two one or two one or two for example I, the question is about the, um, what is uh, how you can compare urban centers and the rural centers, rural areas and urban areas? So in this, you have to describe the uh, uh, first uh, the urban areas, the, their benefit, their advantages, the issues, uh, their pros and cons, and there another one in uh, different um, uh, column. Uh, you have to write down the um, uh, uh, rural areas and. Uh, सही तौर पर ऊपर लिखें कि इसमें कहां पर बादों का की करते हैं बच्चे इसको स्विच कर देते हैं अर्बन एरिया में रूरल एरिया के पॉइंट और रूरल एरिया में अर्बन एरिया के पॉइंट में डाल देते हैं सेम इज द केस विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये क्वेश्चन भी जो है वो एक जरूर उसके अंदर ऐड होता है कैन बी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स what is the advantages of dam and what are the advantages of uh, dam, disadvantages of dam. Same is the case with the uh, comparison between the plain areas and mountainous region. How it is helpful and what is the difference between the climatical condition it may possible. How uh, coastal areas are benefited and how mountainous areas are not benefited for economic activities. It may possible that, uh, that uh, the, uh, uh, how examiner is asking. So you have to strictly follow the um, uh, book, your syllabus book, and usme sab kuch likha hua hai. Har cheez usi tarike se describe hui hui hai, jaise ke aapko unko chahiye hai. To aapko uske ke upar kya karna hai? Strict rehna hai, usi ke upar likhna hai. And be careful, be careful about your time management. Aapko banana kitna hai, kya banana hai? Sab ko you have to draw first. You have to have practice at home first. In your own handwriting, in your own register, you have to describe all those things with the help of the paragraph, with the help of the points, with the help of the sketch or paragraph or chart, and that would be look like a blended answer. A blended answer nazar aayega. Or in geography, me sabse badi asani ye hai ke you can utilize the uh, marker, you can utilize the color marker. So colorful dunya kisko buri lagti hai? So jab aap colorful rakte hain, usko karte hain kaam ko. So it will be benefit beneficial because this is the supporting document you can say. This is the supporting ideas and you can add it in your, you can get more marks with the help of these things. Okay. Or, very good. Uh, very good guidelines, uh, Mr. Dana. And uh, I am sure that uh, students are going to make their most of it. Because you have given such good suggestions, maps, ke se, sketches, ke se, numbering, ke se, points. Ke और जोग्राफी में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है कि इसमें कलर भी ऐड किया जा सकता है मैप्स में और इस तरह की चीज़ों में तो थैंक यू सो वेरी मच एंड सिंस वी आर लेफ्ट विथ जस्ट 10 टू 12 मिनट्स लेट्स गो ऑन टू सर रेहान अहमद एंड लेट्स हेयर व्हाट ही हैज़ टू से रिगार्डिंग हिज पेपर अटेम्प्टिंग ओवर टू यू सर रेहान थैंक यू गारान साहब बहुत इंतज़ार करना पड़ा और जितने भी स्टूडेंट चैट बॉक्स में जिन्होंने सलाम किया उन सबको वालेकुम सलाम और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बाकी में हमारे लिए ये आपके लिए मेरे लिए हम सब टीचर्स के लिए बच्चों के कमेंट्स पढ़ के ये हमारी असल मोटिवेशन यही कमेंट्स हैं कि बच्चे इतनी रिगार्ड दे रहे हैं इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं माशाल्लाह जी जी अच्छा अब देखें मैं जो बात स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना ये बिल्कुल जनरल टिप्स है एग्जाम के हवाले से और बहुत केयरफुल होकर सुन रहे पहली चीज तो ये है कि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के एग्जाम में आपको इस चीज का ख्याल करना है कि आप 
आपका एडमिट कार्ड आपका एनरोलमेंट कार्ड अलॉन्ग विद योर स्टेशनरी जिस तरह से आप एक जंग में जाते हैं ना जंग की तैयारी होती है या अगर आप समझ लें कि एक टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट का क्रिकेट का कोई मैच हो रहा है उसमें आप जाते हैं तो अपनी पूरी किट लेके जाते हैं या अगर आप किसी वार जोन में जाएंगे तो तमाम वेपन्स के साथ जाएंगे इसी तरह से जब आप किसी एग्जाम में अपेयर होंगे तो आप पहली चीज ये अपने जहन में रखें कि अपने तमाम इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स और स्टेट्स और अकाउंटिंग के पेपर की बात है कैलकुलेटर जोमेट्री बॉक्स यू नीड पेंसिल्स और एडमिट कार्ड एनरोलमेंट कार्ड अब करना क्या है पहली बात ये कि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड की कॉपी का फर्स्ट पेज फिल करेंगे बी केयरफुल उस फर्स्ट पेज को फिल करते वक्त आपको तमाम चीजों को बहुत केयरफुल होकर रीड करना है और उन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद अपना रोल नंबर अपना एनरोलमेंट कार्ड नंबर बहुत केयरफुल होकर उसमें फिल करना है इसी तरह से अगर आप कोई सप्लीमेंट और बी कॉपी यूज करते हैं तो वो उसके अंदर लिखना है ये तो सबसे पहली चीज हो गई जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे ठीक है क्लियर है अब उसके बाद पेपर अटैम कैसे करना है पेपर अटैम करते वक्त देखिए नाउ वी हैव 25 फाइव एमसीक्यूज इन बिजनेस मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स 25 फाइव एमसीक्यूज का मतलब है कि नंबरिंग का बहुत ख्याल करना है क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट विथ रोमन तो आपको भी रोमन ही यूज करना है अगर आप अगर आप आ, वहां पर नंबरिंग जो है वो जो डेसिमल नंबर में कर देंगे तो एग्जामिनर आपके एमसीक्यू चेक नहीं करेगा ये इंश्योर करिएगा कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह से नंबरिंग गिविन है अगर रोमन में गिविन है तो आपको भी रोमन में लिखनी है एमसीक्यूज का कोड सबसे टॉप पे लिखना है एमसीक्यूज के उसके बाद सेक्शन ए अलोंग विद क्वेश्चन नंबर वन देन रोमन नंबरिंग और चूज वन करेक्ट आंसर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पेपर में कॉपी में टू आंसर्स लिख देते हैं एट अ टाइम एग्जामिनर उसको रॉन्ग कर देगा चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर जो एक करेक्ट आंसर है उसमें कोई काटा पीटी नहीं होनी चाहिए कोई क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए बहुत क्लियरली उसको एक आंसर को आपने मैंशन किया हो अलॉन्ग विद जो नंबरिंग क्वेश्चन पेपर में गिविन है एमसीक्यूज के उसी नंबरिंग के हिसाब से एक चीज उसके बाद जब आप सेक्शन बी में आते हैं सेक्शन बी में देखें एग्जामिनर को जितना आप फैसिलिटेट कर सकते हैं जितना आप उसके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं चेकिंग में उतना ही वो हैप्पी होगा उतने ही वो आपको खुश होकर मार्क्स देगा उतनी ही अच्छी आपकी चेकिंग होगी नंबर वन क्वेश्चन अटेम्प करें ऑर्डर में ऑर्डर मीन्स कि अगर सेक्शन बी में फाइव पार्ट गिविन है तो अगर आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं देन यू अटेम्प फोर्थ पार्ट और द फिफ्थ पार्ट जो उसका ऑर्डर है उस ऑर्डर में करें सेकंड थिंग ज्यादा रंग बिरंगे पेन यूज करने की यूज जरूरत नहीं है ब्लू मार्कर और ब्लू पेन यूज करें जहां पेंसिल की जरूरत है वहां पेंसिल से टेबल स्टेटिस्टिक्स में यू नीड पेंसिल टेबल के लिए आपको पेंसिल चाहिए चार्ट पाई चार्ट के लिए आपको पेंसिल चाहिए ग्राफ के लिए पेंसिल चाहिए वहां पेंसिल यूज करें अच्छा एक और चीज जो देखने में आती है कि बच्चे एक ही पेज पे पूरा पेपर सॉल्व करने की वो कर रहे हैं कोशिश क्यों कर रहे हैं आप बेटा ऐसा आपको कॉपी प्रोवाइड की गई है स्टार्ट ईच न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज अगर आपका एक पेज एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और उसमें आपने 50 परसेंट और मोर देन 50 परसेंट पेज यूज कर लिया है आप उस पेज को वहीं स्टॉप कर दें नेक्स्ट पेज से प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिख के उसका पार्ट लिख के नया क्वेश्चन स्टार्ट करें और एंड में स्पेशली क्वांटिटी सब्जेक्ट जैसे स्टेट्स और मैथ है एंड में अपने अपने आंसर को आप बॉक्स में बंद कर दें ब्लू मार्कर से ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी बता रहा हूं मैं आपको जो फुल मार्क्स लेते हैं और पेपर को ऑर्डर में करें नीड एंड क्लीन करें एक लास्ट बात बस टाइम थोड़ा शॉर्ट है कि एक चीज ये कि अपनी देखें टाइम को आपको वन आवर थर्टी मिनट दिए आप पूरा उसको यूटिलाइज करेंगे आप एक मिनट पहले भी एग्जामिनेशन रूम से बाहर नहीं आए अगर आपने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है आफ्टर वन आवर ट्वेंटी मिनट्स वन आवर टेन मिनट्स आप रीचेक करेंगे पेपर को क्वांटिटेटिव पेपर जो होते हैं उनमें रीचेकिंग इज अ पार्ट ऑफ पेपर याद रखिएगा वो पेपर का हिस्सा है अगर आपने रीचेकिंग नहीं की एक छोटी सी साइन की मिस्टेक एक छोटी सी नंबरिंग की मिस्टेक आपको जीरो मार्क्स दिला देगी इसलिए रीचेकिंग में आपको फाइव मिनट्स लगते हैं आपको करना क्या है 
पेपर को फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेटर सामने रखें एक साइड पे कैलकुलेटर रखें एक साइड पे पेज ओपन करके तमाम रिजल्ट को वेरीफाई करें अलोंग विद कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेटर से आपको उन नंबर्स को उन फिगर्स को चेक करना है ये रीचेकिंग आप करेंगे और पेपर एग्जामिनेशन हॉल को लीव नहीं करना है आपको जब तक जो टाइम आपको दिया गया है याद रखिए ये टाइम आपकी वन एंड हाफ एयर की मेहनत है उसके बदले आपको वन एंड हाफ आवर दिया गया है डेढ़ साल के बदले वन एंड हाफ एयर के बदले हाफ आवर में आपको पूरे वन एंड हाफ एयर की अपनी परफॉर्मेंस को अपनी अपनी स्किल्स को अपनी जो आपने मेहनत की है जो आपने टाइम स्पेंड किया है उसको उसमें रिप्रोड्यूस करना है बहुत केयरफुल होके तमाम सेंसेस अपनी स्ट्रॉन्ग रखें और देखें ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए रिड्यूस सिलेबस रिड्यूस पेपर टाइमिंग रिड्यूस पेपर रिड्यूस सब्जेक्ट अब इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना ये समझ लें कि आप खुश नसीब हैं कि जिनको ये लास्ट हंड्रेड इयर्स में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिली ये आपको मिली है आप चाहें तो हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स भी ला सकते हैं आपको एफर्ट्स करनी है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन करा है नाउ हैंड ओवर टू सर कामरान थैंक यू सो मच सर रेहान और आपने इतनी शानदार टिप्स दी हैं अच्छा अब हम आते हैं सर फरूक की तरफ लेकिन सर फरूक पहले तो आप एक अच्छी सी स्माइल दे दें आपके स्टूडेंट्स की बड़ी फरमाइश आ रही है कि सर फरूक वन स्माइल प्लीज ओके नो दैट्स अ गुड वन चलें और सर फरूक बस टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए ये बता दीजिए कि अकाउंटिंग में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो बैलेंसिंग फिगर्स का आता है तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कोई ऐसी टिप है आपके पास या इसके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज ओवर टू यू थैंक यू वेरी मच और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का मैनेजमेंट का और साथ साथ मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और मेरी स्माइल को लाइक कर रहे हैं सो दैट्स माय स्माइल बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन आप इंशाल्लाह जिंदगी में जिस जिस मकाम पर होंगे और खुश रहेंगे आप खुश रहेंगे तो साथ साथ इनशाला हम लोग भी आपके साथ ही खुश रहेंगे सो so, माशा बहुत से अपने स्टूडेंट्स को देख बहुत खुशी हुई और जिस तरह से लोगों ने रिकॉर्ड किया सो दैट्स ऑल द मोटिवेशन फॉर अस थैंक यू अच्छा अब आते हैं जरा सा अपने टॉपिक की तरफ टाइम ऑब्वियसली थोड़ा सा कम है तो आई जस्ट टू टू थ्री मिनट्स टू माइंड अप माय थिंग दो तीन जनरल ऑब्जर्वेशन एंड देन उसके बाद कुछ एक दो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन द फर्स्ट थिंग इज कि एग्जाम से पहले का जो एक दिन होता है या एक रात होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरा देखने में अक्सर यह ऑब्जर्वेशन आती है कि बच्चे पूरी पूरी रात जो है वो पढ़ते रहते हैं और पूरी पूरी रात जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं और दिन में डेफिनेटली इंसान का एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है और फिर उसके बाद उसका जहन जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता और इसी तरह से जब वो पेपर एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं शोवाल में जाते हैं तो एक थके हुए जहन के साथ जहन में जाते हैं एग्जाम में जाते हैं और वहाँ पर अल्टीमेटली वो ऐसी कि सर वो अक्सर आप स्टूडेंट कहते हैं सर एकदम बस सिली मिस्टेक हो गई तो ये जो सिली मिस्टेक होने की बेसिकली जो वजह है वो ये है कि एक चीज़ उनको आती है लेकिन वो जहन क्योंकि इतना थक चुका होता है उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला होता है तो वो एनर्जी जो है वो बिल्कुल कंज्यूम हो जाती है और उसकी वजह से वो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जो कि जहाँ पर उनके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स आने चाहिए वहाँ पर उनके नाइन्टी फोर अक्सर सुनने कहते हुए सुने गए कि सर हम बिल्कुल सही करते करते पता नहीं क्यों गलती हो गई तो इसकी एक वजह यह कि आप एग्जाम से पहले एक रात प्रॉपर डाइट लें प्रॉपर तरीके से सोएं अपने आप को जहन को रिलैक्स करें एग्जाम से पहले एक रात सिर्फ आपका रिवीजन होना चाहिए कोई नया टॉपिक आपके जहन में नहीं आएगा तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार करना चाहिए मैंने आपको खास तौर पे अभी ये जो एक मंथ है ये आप अगर स्टूडेंट अगर आप हैं और आप एग्जाम में प्रिपेयर होने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज का टाइम निकालें एक आध घंटा आधा घंटा 45 मिनट्स वॉक करें ब्रिस्क वॉक करें इससे अल्टीमेटली आप अपने अंदर एक एनर्जी फील करेंगे आजकल क्योंकि इतनी ज्यादा फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती नहीं है ज्यादातर बच्चे और स्टूडेंट्स मोबाइल पे और लैपटॉप पे ही जो है वो मौजूद होते हैं तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी इस एक आध महीने के अंदर अपने अंदर स्टार्ट करें कोई फिजिकल स्पोर्ट्स में हिस्सा लें जिम थोड़ा बहुत अगर करना चाहें तो जिम करें एक्सरसाइज करें और अपना जहन जो है एनर्जी को जो है वो 
रोटेशन में लेकर आए इससे अल्टीमेटली आपके चीजों को ग्रास करने में और अपने आप को जहन को फ्रेश करने में आपको बहुत मदद मिलेगी न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट हम इस पॉइंट को बहुत ही अलग से इसको जो कर देते हैं लेकिन इंटरनेशनली अगर हम देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पर पूरे पूरे जो है वो एग्जामिनेशन और पी होते हैं ये स्टूडेंट्स की न्यूट्रिशन के हवाले से क्या चीजें जरूरी तो इसमें अपनी न्यूट्रिशन जंक फूड थोड़ा अवॉइड करें एक आध महीने के अंदर और चीजों को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें तो ये मेरा जो थोड़ा सा एक जर्नल थी एग्जाम से पहले के प्रिपरेशन के हवाले से किस तरीके से आप अपने आपको एक एक कहते हैं कि एक हेल्दी माइंड ही एक हेल्दी बॉडी जो है वो जनरेट करता है और एक हेल्दी बॉडी ही डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करती है इस चीजों को अपने एग्जाम्स को एस करने के लिए नाउ लेट कम टूवर्ड्स दी स्पेसिफिक टॉपिक अकाउंटिंग में जो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो सबसे पहली बात जो मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स कहता हूँ स्टूडेंट्स को याद भी है कभी भी अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म्स यूज ना करें इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं अकाउंट्स पेबल को बहुत से स्टूडेंट ए स्लैश पी लिख देते हैं अकाउंट सी वर्क पे स्लैश आर लिख देते हैं तो डे वन से समझाता हूँ कि कभी भी इस तरह के शॉर्ट टर्म्स को यूज ना करें प्रॉपर फॉर्मेटिंग करें पेंसिल से फॉर्मेट जहां जहां पेंसिल फॉर्मेटिंग है वहां वहां पेंसिल फॉर्मेटिंग करें फुटिंग बैलेंसिंग के लिए जिस तरीके से पेंसिल यूज करते हैं उस तरीके का इस्तेमाल करें कटिंग एंड ओवर राइटिंग ऑब्वियसली कटिंग एंड ओवर राइटिंग जब हम किसी हम कॉमर्स में जाते हैं बात करते हैं तो ये बिल्कुल नॉट अलाउड एक तरह से क्राइम है अकाउंटिंग में अगर आप किसी चीज को कट कर दिया और ओवर राइट कर दिया तो कटिंग एंड ओवर राइटिंग को प्रॉपर तरीके से अवॉइड करें पेपर को थोरली रीड करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके हाथ में एग्जाम का पेपर आए तो कम से कम उसको दो दफा कंप्लीटली थोरली रीड करें कुछ नहीं लिखना अपना जस्ट ड्रॉप योर पेन एंड जस्ट रीड आउट द पेपर टू टू थ्री टाइम्स इंसान जब थोड़ा पेपर हाथ में लेता है थोड़ा सा नर्वस होता है पैनिक होता है चीजें उसको लगता है अक्सर सुन जाता है सर बिल्कुल पेपर देख के ब्लैंक हो गए उसकी वजह यही होती है कि एक थोड़ा सा पैनिक और एनजाइटी ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है अपने आपको थोड़ा सा टाइम दें दो तीन मिनट से पेपर पढ़ें दो तीन दफा रिवाइज करें पानी पिए यकीन वो चीजें जो आपके जहन में जब आपके बॉडी रिलैक्स होगी जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो वो जो चीजें आपके जहन में है वो दोबारा से वापस आनी शुरू हो जाएंगी और उस पैनिक और एनजाइटी से जो आप गुजर रहे होते हैं शुरू के तीन चार मिनट में उसको फिर आप ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे तो इस तरीके से बहुत रिलैक्स सुकून से पेपर करें सर रेहान की दो तीन बातें बड़ी अच्छी लगी तो इन्होंने कहा कि अगर आपका पेपर लेट सपोज दो घंटे का है और आप डेढ़ घंटे पेपर खत्म कर देते हैं टू नॉट लीव द एग्जामिनेशन रूम आखिरी के पांच छह मिनट तक चीजों को रिवाइज करते रहें साथ साथ अपने अपने पेपर जिस तरह से आपने भरना है उसके फ्रंट कॉपी के जितने भी आपके पर्टिकुलर्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो भरें और इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर जो आप क्या मैंने आपने कहा कि आपकी पूरी की पूरी परसेंटेज डिपेंड कर रही होती है इस सौ नंबर के ऊपर अगर एक स्टूडेंट ने ए वन ग्रेड लिया है और एक स्टूडेंट ने ए ग्रेड लिया है तो उसके दरमियान अगर आप फासला पूछें तो वो सिर्फ अकाउंटिंग के मार्क्स का ही होता है तो अकाउंटिंग को आपने प्रॉपर तरीके से लेना है इसमें एक नंबर भी आपने लूज नहीं करना हिस्ट्री में आप जानते ही हैं कई दफा शेयर लेंगे हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर करता हूँ मुझे एक मिनट बोलते थे एक फेमस इंडियन प्रेसिडेंट फॉर्म प्रेसिडेंट है अब्दुल कलाम आजाद उन्होंने जो है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम सॉरी आजाद नहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम उनका बड़ा फेवरेट टोल है कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोते में देखते हैं ख्वाब वो है जो आपको सोने नहीं देगा तो आज ये ख्वाब और देखिए और 25 दिन है हमारे पास इस ख्वाब की तकमील हासिल करने के लिए पच्चीस दिन रात एक कर दी गई Best of luck. Thank you very much. Thank you all. Chalo, thank you so much, Sir Farooq. And with this, over to Miss Fazia. Miss Fazia, आपके पास बस अब hardly डेढ़ मिनट रह गए हैं. तो अब आप जो कहना चाहती हैं इसमें कह दीजिए. Yes, sir. In a very short time, I would like to uh, provide some tips to my uh, dear students. That students, uh, so many times I told you, uh, I I have told to my own students that uh, uh, there is no specification for long or the short questions. Uh, usually uh, the short questions which are asked in the exams are the part of the long questions so if you people will prepare four or five questions like what are those important questions like uh, rate of exchange factors affecting the rate of exchange functions of commercial and central banks and uh, uh, credit controlling and uh, one more important thing is uh, kinds of banks 
if you a student you will have command a full command over it so obviously you would be able to attempt 100% paper why because only one or two questions from these sections will be asked in long and the rest of the questions will be asked in the short uh, question answers like in section b so hopefully hopefully you uh, you people would be able to attempt all the questions very smartly Th uh, thank you sir that's all from my side Okay, thank you so much, Ms. Fazia, for keeping it so short and so simple. And um, with this, we are coming towards the end of the session. I would like to thank all the members, Ma'am Dardana, Professor Rehan Ahmed, Professor Farooq Adil, uh, Professor Fazia Kosser, and all my students and all the participants who have been uh, who have joined us for this session. Thank you so very much, and uh, we all wish you the very best for the upcoming exams and uh, lots of prayers for you all hope you all do great and bring laurels to your alma majors have a blessed day ahead and that is all allah hafiz until we meet next